先活一次的话，还会是现在的生活吗？如果，我也很想有如果。啊，如果有如果。如果有如果的话，我一定会早点告诉你我的心意，我一定不会谦让，我一定不会等到现在。这戒指怎么会在你这里啊？我那天送你回家之后，然后我去了餐厅，在餐厅的女厕所的垃圾桶里才找到的。女厕所？对。你一个大明星，到女厕所的垃圾桶里找到的？当然了。也不知道别人会怎么想你。他们说了三个字。死变态。No。啊，流氓。<笑>我知道你忘不了向天齐，可我也替代不了他。但是我没有要求你忘记，我只是希望你能把他在你心目中的位置换一下。我把你带上。就这么迷迷糊糊、随随便便的就答应了你的求婚，我还不想嫁给你。这不是求婚，这是我喜欢你的表达。等到真的求婚的时候，我会买一个更大的钻戒，还有，还有。好了，那个得多贵啊！我只要有你的真心就好了。我赌赢了，感谢上苍。向天齐，我会帮你珍惜之情的，我会让他幸福的
还有好利几千名员工都在等他回去主持大局，你怎么能把他藏到这里来？你凭什么？你凭什么？你凭什么？小贝，呃，志晴。太清楚，天气已经失去记忆了，他已经不记得以前的事情了。他没告诉你，这么说你早就知道了。你早就知道了，你为什么不告诉他呀、啊？活着，你早就知道了，你为什么不告诉他？他离我这么近的地方，为什么？为什么？志晴，别冷静了，好吗？天气已经忘记了，让我们重新开始好不好？志晴，让我们重新开始好不好？想起你的温柔，也许我的脆弱，只有你才懂。你听我解释，解释什么？还有什么好解释？刚才不是所有的都说清楚了，你又想狡辩什么？不爱你的理由。你什么？你还想骗什么骗我啊，如风？你不要告诉我，你瞒着我的目的，你没有告诉我的目的，不是为了想要占有我的一丝一缕的港口。怕我伤心。谢谢你给的温柔。听起来多么冠冕堂皇的。我差一点就被你感动，你知道吗？这样说我会很难过。我不知道我现在做什么你才会相信我。我告诉你，一切都是为了你，我所做的一切都是为你好。为我。为我。你不告诉我，天晴还活着。为我好，你不告诉我，他跟别的女人在一起，你都为了我好，让我失去了天气，你知不知道？别去把我忘了，我们从小一起长大，我是他的未有过期。总会想起你的我爱了他二十年，我他把我忘了。不什么都不是了。
时候不早了，我们都去睡觉好不好？不好。为什么？因为我好怕一觉醒来，你就忽然不见了。其实我也不知道我是不是真的跟那个穆小姐在一起过，因为我真的不知道我以前是谁。可是我喜欢的是你，我想永远在一起的人是你。如果可以，我什么都不要，我只要当刘小玲，我只要跟你在一起。回到穆小姐身边，开始过你之前的生活，请你一定一定要先告诉我，好不好？你放心，我不会离开你的。我相信。话我已经说得很清楚，你们不管说什么都不会改变我的决定，你们还是走吧。天启，你给我听着，志清，把你想说的告诉他。你记得吗？七岁那年，你说我只要一直跟着你，你就会娶我做你的新娘。十四岁那年，你说你喜欢女生留整齐干练的短发，我就再也没有留过长发。直到上大学，你说你的酒店王国只有一个软肋。
我就选择了你最需要的公关师。从小到大，我把你的每一句话都记在心里，每一件事情都按照你想要的样子去做。我最大的愿望就是可以做你的新娘。可是你现在却说你什么都不记得了，真的不记得了吗？你可能真的为我付出了很多，但我真的一点印象都没有。也许我们之间的感情不是你想那么深，重新开始对我们来说都是好事。至少现在我没办法假装爱你，混蛋！混蛋！小提琴，你知道吗？在你不在的时候，是谁帮你撑起豪利？是谁帮你照顾父母？是他不知情。好了，不要说了。是我的天气，他已经不是我的天气。志清，你放心，我一定会把你心里的小天气。
，伯母。啊，如风来了。啊，这，这位是？他是刘小贝，天启的好朋友，今天是特地来看望伯父的。伯母你好。哎，你好，小贝。哎呦，谢谢你啊，这么有心。哦，整天，整天啊，天启的朋友和如风一起来看你了。天奇回来了，天奇，天奇，天奇，天奇，天奇，你小的时候，问爸爸，问爸爸一个问题，爸爸现在，现在告诉你，告诉你答案。每时每刻，每时每刻，每时每刻。哎呀，郑天，郑天，你弄错了。他不是天齐，他只是天齐的朋友，人家是个女孩子，你弄错了。别激动，别激动啊！什么叫每时每刻？你伯父啊？一直记得天启小时候问他的一个问题，那个问题的答案呢，就是每时每刻。人年纪大了嘛，脑子可能有点糊涂，一直记得这个事情啊。你别往心里去啊，伯母，你不要难过。我这就去帮你把小天启找回来。小贝，你什么都不用说。我知道我该做什么，我答应你，我会把小鱼还回去。但是，请你再给我一点时间好吗？不用很长，我只要一天，一天就好。我答应你们会在明天晚上六点之前，我一定会把小。给你们送回去。好，言未定。小飞，拿着这个。菜来了，吃饭一定要准时，尤其是跑船的，对不对？对对对对，我将来啊，要能有他这么帅的儿子，我就知足了。哦，别坐，我先去忙了啊。哎，去吧。哎哎，小姨啊，来来来来来来，哎呀，来快来坐坐坐，我们这桌有好多美女，都想跟你认识呢。来坐坐坐坐坐。哎，你们看啊，我没说错吧？我们村小鱼帅不帅啊？好帅、啊！哎，你们都不要欺负他，知不知道啊？他呀，不但长得帅，而且啊，还特别聪明，比那个豪丽集团的什么总经理，哎，向天齐啊，可有魅力多了。我跟你讲啊，桃李子要是没有他，那桃李子就没有了，你们知道吗？哎呦，真的是有人撑死，有人饿死啊,啊！我就奇怪。我堂堂环太平洋亚太区国际旅游村保安队队长，怎么就没人理呀、啊？小、啊、鱼啊，喝酒了。哦。他就是向天齐，就是那个酒店业排名第一的豪利总经理。为什么我明明知道，却还是觉得他仍然是我们大家的小鱼？却无法用言语代替。你沉默，我也无语。像鱼儿不能离开水底。回来了。
脸色这么难看，哪有？来来来来来，谢谢爷爷。我不是故意要跟那些女生坐在一起的，你别生气了。不要自以为是了。你要不要我帮你在这带一块牌子？上面写着“出租一人一家”。你舍得？舍不得。挣扎在思念的边缘，怀疑感情能否再继续。哎，快进去！我们回来，美心妈妈都生气了。哎，到底怎么了？我们之间有种默契，却无法用言语代替。小飞，小鱼啊，啊，怎么还没有上啊？哦。什么才是事实？事实就是，你是向天启，你的父母、未婚妻都因为你的消失而伤透了心，只有我什么都不是。秦小雨。对不起。哎，这一整天跑到哪里去了？还敢跟我玩消失？电话也打不通，店里忙得要死呢。我手机没电了。嗯，刚好艾瑞克找我有点事情。哎，来来，哎，你刚刚说是艾瑞克找你，你们会不会？哎妈。我们什么都没有。哦，那呀，你跟小鱼呢？我就知道你们关系非常不一般啊！整天眉来眼去的，那火苗擦擦擦，把整个房间都快烧着了。快说，你们到什么程度了？啊，是不是？如果有一天小鱼不在了。你会想他吗？嗯，不在了，他不是好好在那儿吗？我是说，如果啦，如果有一天，他不再是小鱼了，成了和我们完全没有关系的人，你会难过吗？哼、哦，我的宝贝，今天说什么呢？奇奇怪怪的。没有了，我我只是忽然想到，我们桃李村才刚刚逃过一劫，嗯，小鱼他立了大功，所以我在想，要不要给他庆祝一下？那是当然啦。其实我跟死木头都已经商量过了，要做呢就一定把它做的最好，免得人家说我们不懂得知恩图报。上次小宝过生日的时候，我看到小鱼。一个人在外面难过，我想他应该很想知道自己的生日吧。哎，不如我们就把今天的庆功宴当成是他的生日会，好不好？嗯嗯，好啊，听你的。哎呀，真是，还没怎么样呢，这胳膊肘就往外拐了，一点不肿。如果你的嘴巴可以和你的心一样软的话，就好了。那我还怎么挣钱呢？啊？<笑>好了好了，赶快帮我们出出主意啊！
想知道你打算怎么办。我自然有我的做法。怎么处理啊？现在许多状况未明，等一切水落石出，我自然会有所行动。等你调查清楚，什么都完蛋了。你现在不能再心慈手软了。可我从没想过要向天齐的命啊！你不要他的命，他是要扒你的皮。小玉给你们送。
好不容易得到的东西，却马上要失去。桃李村暂时是安全，但豪利依然会用无法长期盈利为理由来改建桃李村，所以我们需要一个可以长期盈利的方案。桃李村是国际旅游岛，所以前来观光旅游的游客都会寻找当地的风俗特色，而桃花酒属于非物质文化遗产，足以作为整个岛的代表，而且生产桃花酒成本便宜，投入产出比大大高于其他的同类。保守估计，一年的经费，其中第二年的净利润就。
是我吗？当然是你啦！这个蛋糕是我妈和我姐亲手为您做的，到现在我们的厨房还像在那现场。<笑>虽然是打借我的名义，可是为了你，我认了。可是。我也不知道我的生日是哪一天，我甚至不知道自己几岁了。那不重要，重要的是，你现在是小姨，你现在拥有了一个家，而我们都是你的家人。对，说的对，嗯，家人。谢谢你，为我们保住我们最在乎的东西，而我们唯一可以做的，就是交出我们的真心。小雨。不管你今后会去到哪里，不管你今后会陪在谁的身边，我们永远会记住你的，永远会记住今天。你要是累了，就随时回来。桃李村的大门永远为你敞开。我哪里都不去，这里就是我的家，你们都是我在乎的。是在我这住的，能不花本钱吗？再说了，你已经答应我了，等你证明了身份，你就可以双倍的偿还我了，对不对？明白吗？谢谢你，熊猫。哎，不客气，不客气。这个是我姐送给你的礼物。来，快看看是什么礼物啊！久了，把这个穿上吧。对对对，赶紧把新的穿上。好，我看看。哇，好帅呀、啊啊！太帅了。帅谢谢你们各位，给我一个家。虽然我也不记得我过去是什么样子，但我并不害怕。也不空虚，因为我知道我最在乎的是什么，而且我也没有错过我这辈子最值得去付出的一切。谢谢你，谢谢。如果时间在这一刻停止就好了，小鱼。没事，就是想这样叫叫你。你今天怎么怪怪的？哎，你看。那就是北极星吧？没错，那就是北极星。但其实我们也不用特别刻意去关注那颗星星，因为天上的其他星星都各自代表不同的意义。他们时而相遇，时而错过。他们的相遇跟错过，其实都是注定好
，这就像人生一样。如果我们按照之前的人生，就这么一直走下去，我们应该也不会像现在这样碰到一起吧，小雨，你就是我最美丽的一晚。你不知道我有多么感激上天，让我看到不一样的你。是你让我知道幸福的感觉。原来，人可以幸福成这个样子。你知道这种感觉吗？因为你，我才是现在的我感觉到我的心跳了吗？这不是梦，这是真的，而且你会很幸福，你会一直一直的幸福下去。
难道你会忘了我们之间的一切？志清，我给你带了你最想吃的顶级生鱼片。我没胃口。如果我告诉你一个好消息，你肯定会有胃口。那你确定刘小贝会把天琪送回来吗？你是对他没有信心呢？还是对天琪没有信心，或者你是对自己没有信心？我只是有点担心。你放心，我季如风答应你的事情，就一定会做到。谢谢你。
那我就要让更多的人知道，我们是男女朋友。<笑>啊，对了，我有一个老同学就住在这附近，我想去看看他，好吗？啊，那岂不是吃不上美秀妈妈做的饭了？好想吃、啊。好啦，好乖哦，明天还是可以吃的嘛。嗯，只要你想去的地方，我都陪你去。嗯、如果可以。我希望自己听不见也看不见，什么都不用想，只跟你在一起。可是我不能那么自私，因为我知道有人比我更需要，所以我只能奢望时间能够过得再慢一点，这条路可以再长一点，我对你的爱可以变得少一点。小鱼，嗯，我们再玩一次上次下林船长的游戏好不好？好啊。啊，这里是我同学家，这个同学啊，他小时候一直要吓唬我，所以你今天帮我出口气，帮我也吓他一次。好啊。你终于回归了双子。